السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم متابعي ومشتركي قناتي للجمال عنوان يا رب تكونوا جميعا بخير وعافية في الفيديو ده حنتكلم عن أسماء وأنواع العطور السودانية اللي بتستخدمها العرائس والمتزوجات ده حيكون تمهيد للفيديوهات الجاية إن شاء الله هنمن مع بعض القمر بأنواعها البخور بأنواعه الدلكة بأنواعها والكركار وكل ما يخص العطور السودانية إن شاء الله يلا نشوف مع بعض العطور ده ربدور بيجوا منه مقاسات كبير ووسط وصغير طبعا كل العطور السودانية صناعة فرنسية الأصل هو صناعة فرنسية من فرنس وبيجي بأحجام بالنسبة للصندل والمحلب والقرنفل صناعة هندية الأصلية هي من الهند العطر الثاني سوارت باريس هو ده سوارت باريس أيضا هو صناعة فرنسية ريحته أحلى من الربدور شوفوا شكله من الخلف الأصلي مكتوب صناعة فرنسية صناعة فرنسية من فرنس بالإنجليزي العطر الثالث هو فيلير تمور طبعا ده أحلى واحد فيهم وتقدر تستخدمه من غير أي إضافات يعني ما لازم يكون في خمرة أو تضيفي له شيء ومقارنة بالتانين هو سعره أكتر شوية شايفين ختم الأصلي تحت فيه من ده الأخضر ده ده الأصلي هو فيلير دمور الأصلي طبعا فيلير دمور بيعتبر عطير أساسي عشان بتميز بالريحة الحلوة لازم نضيف له البخور والقمر وغير من العطور العطر الرابع الصاروخ الصاروخ يعتبر عطر مساعد يعني ما زي فيلر دمور إذا متوجد عادي نقدر نستغنى عنه طبعا الأربع عطور شفناهم هم أهم العطور السائلة عندنا تاني الصندلية وصندلية منها أنواع صندلية فايزة صندلية العنود وغيرها من الصندلية دي صندلية العنود صناعة سعودية صندلية العنود خمسة نجوم أفضل أنواع الصيدلية الصندلية في ناس بتحب تستخدم الصندلية بدون أي إضافات خاصة العروسات وهي طبعا بنضيفه للخمر وكل انواع العطور اللي بنعملها نضيف منها كميه قليله جدا لانه ريحتها قويه نجي للعطور الناشفه طبعا العطور سواء كانت ناشفه او سائله لازم تكون اصليه حتى تدينا الريحه الحلوه اللي احنا عايزينها من العطور الناشفه عندنا حطب الصندل او خشب الصندل وده بنستخدمه في خمرة الصندل في الدلكة في بخور الصندل في خمرة الزيت وغيرها من العطور السودانية طبعا بيجي في شكل أعواد الأصلي بيكون عليه ختم واضح منحوت على العود وبيكون صلب مغارنة بيه التقليد التقليد بيكون هش حتى وش التفسيري بيكون واضح انه تقليد سهل في تفسيره اما الاصلي بيكون صلب وموجود ختم على العود منحوت منحوت واضح بمعنى بسهولة تقدر تفرقي الاصلي من المخشوش اللي عندي ده صند الاصلي نشوف نحت على العود الختم منحوت على العود ما اعرف اذا شايفين او لا بس دي الطريقه الوحيده اللي يعني بيع الصندل الاصلي من المخشوش
من العطور الناشفة أيضا عندنا المحلب وتقريبا نفس استخدامات الصندل عندنا القرنفل وعندنا المسك ده طبعا الشكل بنعرف الحق السوداني في المسك السائل والمسك مكعبات ودي الضفرة ده الشكل اللي بتجيبه الضفرة فيها زوائد لحمية تحتاج لتنظيف عمير ما كل الناس بتعرف تنظفها بس اذا تنظفت بالطريقة الصحيحة فبتعمل منها احلى خمرة للعروس وطبعا ما بتكتمل الزينة الا بوجود الحنة دي سرتية من شركة ميسو طبعا بوجود السرتية والمحلبية الاثنين بيستخدموا للحنة الناس اللي ما بتعرفنا وعمل الضفرة خمرة الضفرة بنستخدم مكونين فقط اللي هو الصندلية وفيلير دمور الصندلية فيلير دمور ده بيستخدموا لي خمرة الضفرة بالاضافة للضفرة طبعا ده هنا المسك نعمل منه خمرة باضافة الصندلية وسوار باريس طبعا خمرة الضفرة تعتبر خمرة الليل وخمرة المسك هي خمرة النهار خمرة النهار والصباح واخيرا عندنا الكالونيا كالونيا من لفدور دي بنستخدمها لعجن الخمر خمرة المحلب وخمرة الصندل اما خمرة الضفرة بنعدينا بيه في لير الدمور دي كل العطور السودانية المهمة للعروس وان شاء الله هنعمل فيديوهات عنها كلها بالتفصيل في الأيام الجاية إن شاء الله شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء في الفيديو الجاي